morning. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio 5 and One PH. Planong dagdagan ng Department of Health ang mga testing center na tututok sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Para sa detalye ng balitang yan, magkakausap po natin sa linya ng telepono si Health Secretary Francisco Duque III. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Duque. Secretary, magandang umaga. Okay, babalikan po natin maya-maya. Si Secretary Duque ukol po sa balitang yan. Meanwhile, the Research Institute for Tropical Medicine clarified that they are not the one deciding on whether a patient should or should not undergo COVID-19 screening. RITM Director Celia Carlos made the clarification after malicious text messages circulated that the Institute chooses patients who are subject to testing. She said that the discretion for testing is within the attending medical doctor of a patient. Carlos also said that the RITM accepts the testing of all viable samples from COVID-19 patients and suspected cases. Samantala mga kapatid, nasa linya na po ulit ng telepono si Secretary Duque. Good morning again, Sec. Yes, magandang umaga sa iyo, Sheryl, at uh, lahat po ng inyong mga taga-sumay-bay. Secretary, dito po sa issue ng uh, testing centers na plano pong idagdag ano po, ng Department of Health, saan-saan po ito ilalagay at ilang testing centers po ang uh, target po nating madagdag? Well, mga tatlo po ang ating tinitignan na uh, pinupuntiriya. Pero sa ngayon, from uh, ar- uh, isang testing center, the RITM sa Alabang, meron na tayo sa Davao, for Mindanao, yung SPMC. Tapos meron tayo sa Cebu, Vicente Soto, for the Visayas. Uh, and then sa Baguio General uh, Hospital sa Northern Luzon. Tapos sa Maynila naman, meron tayo sa Lazaro uh-huh. uh, Hospital, uh, Laboratory. At ang uh, Lung Center ay uh, kinukompleto lang yung kanilang uh, mga deficiencies. Uh, hopefully today, mag na sila. Uh-huh. So meron tayong anin kasama ang RITM Meron din tayong uh, ina-assess ngayon doon sa Western Visayas Medical Center sa Region 6. Sa Region 5 din, yung uh, Public Health Laboratory ng BR Bicol Regional Training uh, Teaching uh, Center. At uh, meron din dalawa o isa pala na tinitingnan sa Philippine, National, uh, Philippine Red Cross. At meron tayong... Uh, apat na pribadong uh, ospital, dalawang St. Luke's, isang Makati Med, at saka isang uh, Medical City. Mm-hmm. At uh, yan po ang atin uh, layunin o ay pakay, plano natin, panawigin mm-hmm. ang testing capacity. So I ngayon, see. from 300, asa 1,000 test a day na tayo. From 300, so 1,000 tests. When you say 1,000 tests, Secretary, uh, considered na po ba yan na ito na simula na yung ating mass testing? Well, ang mass testing kasi, pwede mo lang gawin yan, depende kung gano'ng karami din yung uh, test kits na uh, dumarating. Mm-hmm. So, so far, ang uh, mga test kits na natating sa atin, yung pinakamalaki, yung 100,000, uh, galing sa China, ito yung uh, mahusay o uh, uh, na ayon sa WHO standards no na dinonate ng uh, Chinese government yung BGI at saka yung Biotech Sunsure uh, test kits mm-hmm. at uh, yung Singapore nagbadala din dumating nung isang gabi mga 40,000 pero lahat ito yung sa Singapore susuriin pa ulit ng RITM yan kung angkop ba yan sa mga takdang pamantayan. So, mm-hmm. hindi pwedeng basta-basta gagamit lang tayo kung mo dinonate gamit kaliwat kanan. Hindi po ganun ang sistema. Mm-hmm. So, so far, I, I, although marami po tayong natatanggap na, na mga test kits na dinodonate, pero marami pa rin po tayong pangangailangan. So, tama po kayo. Ang halimbawa, ang uh, pinaprioritize natin dito ay yung mga matatanda mm-hmm. na may mga kasamang uh, ibang sakit. No? Mm-hmm. Katulad ng diabetes, hypertension, uh, chronic obstructive uh, pulmonary disease, yung empysema, yung mga asthma, yung mm-hmm. mga cancer. So marami yan eh, na 
Unang-una, yung populasyon ng elderly, mga 7 million kaagad dyan. Ngayon, ilan dito ang meron pre-existing or uh, comorbidities or uh, pre-existing medical problems, no? Siguro, depende kung ano yung uh, kasamang sakit at saka ano yung prevalence ng sakit na yon within that age group. Mm -hmm. So far, um, nasa 1,418 cases na po tayo, Secretary. Ang, uh, si, kung ikukumpara po natin sa ibang bansa, although sabi nga nila huwag tayong magkumpara no? dahil hindi pa naman tayo nagmamass testing, eh, mababa pa po yung bilang na ito. Ang marami pong tanong ng mga kababayan po natin ay nag-peak na ba tayo or papunta na tayo sa peak or wala pa sa kalingkinga ng peak? Ah, wala pa. Mahirap pa magsalita ngayon ng uh, tapos dahil uh, yung testing capacity natin ay uh, kailan pa lang natin ito napalawig. Uh, kaya yung backlog ay mm -hmm. unang tutugun tutugunan ng RITM. Uh, pagka na zero na yung uh, backlog and real time na yung testing ng mga submitted uh, specimen, Doon lang natin mapapakita ang tunay na uh, COVID-19 situation sa Pilipinas. Mm -hmm. And so far, ito po, balik, puntahan ko lamang po yung sitwasyon natin dito sa uh, community quarantine, enhanced community quarantine. How are we doing so far base po sa observation po ng Department of Health? So far, uh, okay naman. Ang uh, implementation, mahigpit naman ang... Uh, pag uh, i-implement nitong uh, enhanced community quarantine at uh, ngunit ibig kong ipaliwanag sa atin po mga kababayan na hindi komo nag-lockdown tayo at uh, sa pangatlong linggo na nga tayo ngayong linggo mm -hmm. eh biglaan na lang na aasahan babagsak ang bilang ng new cases mm -hmm. of COVID. Hindi po ganun yan. Dahil unang-una dumarami ang atin uh, test kits kaya tataas din ang bilang ng mga positive uh, mm -hmm. COVID uh, cases at uh, katulad ng karanasan sa Wuhan City at Hubei Province sa China, uh, January 23, kung di ako nagkakamali, nag-lockdown sila. Mm -hmm. At patuloy ang pagtaas ng kaso hanggang mag-peak sila three weeks after. Mm -hmm. That was around uh, February 12, uh, 14, 15, 16. At saka nag-re-report sila do during the peak uh, days ng mga 3,000 plus new cases every day. So mm -hmm. bumagsak na lamang ito nung papunta na sila sa buwan ng Marso. Mm -hmm. So by March 4, March 5, uh, yung first week and the second week, Nagre-report na lang sila double to single digit new cases of mm -hmm. COVID. So ganun din malamang mangyayari sa atin. Hindi naman como nagpalawig uh, tayo ng ating testing capacity eh, at nag-lockdown tayo. Uh, in fact, dahil sa lockdown ay uh, hindi kaagaran na asahan bumagsak ang kaso ng uh, COVID-19. Mm -hmm. Bagkos... Uh, tataas pa nga dahil lumaki ang bilang ng testing capacity. So kung ganito po nga, Secretary, na hindi pa po tayo nagpipik at aasahan pa po natin na mas tataas ang bilang, we're on the third week of enhanced community quarantine. Does this mean po na posibleng ma-extend pa po itong community quarantine natin? Uh, well, yun ang uh, mahirap sagutin dahil titignan muna natin yung assessment na gagawin ng uh, Epidemiology Bureau mm -hmm. ng DOH at uh, meron tayong tinatawag na periodic risk assessment para siya maging uh, batayan uh, to recommend either to extend or to lift the uh, uh, enhanced community quarantine. So, mm -hmm. depende pa yan. Pag-aaralan pa yan dito sa mga susunod na panahon. So, uh, well, we're on the third, so probably by next week, ano po, Secretary, ay malalaman na natin to. Ia-assess, magsisimula na po yung assessment ngayong linggo and next week, magkakaroon na tayo ng rekomendasyon po sa Pangulo? Uh, tama po kayo. Ganon tayong uh, interagency task force na kung saan ito ay uh, pinag-uusapan at uh, manaliman, manawakan diskusyon na nangyayari sa IETF Mm -hmm. para makapagbigay ng uh, uh, magandang rekomendasyon kay Pangulong Duterte. 
Nakikitaan din po ta, ba natin, Secretary, ng posibilidad na gawin po itong nationwide? Yung posibilidad, anything is possible. Pero kailangan mm -hmm. may basis. Mahirap mag-speculate, eh. mahirap magbigay ng haka-haka lang. Mm -hmm. Kaya dapat evidence-based tayo. Mm -hmm. Marami pong salamat for taking our call, Health Secretary Francisco Duker. Uh, Sherry, maraming salamat sa ngalan ng DOH. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, the Philippine Star and Business World Online. I'm Cheryl Quasim. We are One News.